Ce avem noi aici? Observați aceste insecte? Ei bine, nu de puține ori, în ultimul timp am observat pe rețelele de social media întrebări cu referire la aceste insecte. Ce sunt? Cum ne infectează pomii? Sunt dăunătoare? Dar mai ales cum le combatem? Ei bine, astăzi vom face un videoclip despre aceste insecte pe care oamenii le numesc afide sau tradițional mușiță, purici și așa mai departe. După cum bine observați, avem și furnici. De ce? Pentru că furnicile sunt ca niște fermieri. Întotdeauna au grijă de aceste afide pentru că acestea secretă o mană prin înțeparea țesuturilor verzi și prin consumarea sevei plantelor dumneavoastră. Ele vor emana o substanță care este plină de gulucide, iar furnicile vor veni și o vor consuma cu plăcere. De ce fac acest lucru? Ei bine, furnicile, așa cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, cresc aceste afide, iar peste iarnă au grijă de ouăle lor. Luându-le primăvara, urcându-le în pom, pe lăstarii tineri, ele creând prima infecție a pomului cu aceste afide, pentru că la rândul lor, furnicile au foarte multe beneficii după urma acestor. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. O rămurică din altă grădină, nu este de la mine. Pentru că la mine, în grădină, singurul pom infestat este acesta, pentru că nu i-am aplicat nicio metodă, nicio soluție, nicio barieră, absolut nimic, în speranță că va fi infestat cu aceste mici insecte, pentru a vă putea detalia despre ce este vorba. Deoarece am observat pe foarte multe platforme, și anul trecut și anul acesta, că multe persoane și pe bună dreptate, că nu au de unde știi, nu cunosc ce sunt aceste insecte, nu cunosc care sunt cauzele apariției lor, nu cunosc cum dăunează plantelor și pomilor noștri din grădină și mai ales nu cunosc ce trebuie făcut pentru a le combate, pentru că într-adevăr aceste insecte sunt niște dăunători și pot provoca niște pagube foarte însemnate grădinii dumneavoastră. Și haideți să începem cu primul lucru, cum anume atacă ele și unde le putem găsi în pomii noștri. Și ne îndreptăm către acest pom pe care vi l-am arătat. Trebuie să știți că afidele atacă întotdeauna lăstarii tine. Exact cum observați aici. Ia să vedem. Iar ele ajung pe partea dorsală a frunzelor, pentru că aici sunt protejate de intemperii și totodată de soluțiile pe care le-ați putea aplica dumneavoastră pomilor și plantelor dumneavoastră, pentru că ele atacă și legumele și mult mai multe plante, inclusiv arbuștii ornamentali sau florile. Întotdeauna, pentru a depista o infecție, o invazie cu aceste insecte, vă veți uita pe partea dorsală a frunzelor și mai ales pe lăstarii tine și mai ales la frunzele pe care le vedeți dumneavoastră, se răsucesc, pot să ajungă să răsucească total. Mai avem și aici undeva același lucru, ia să vedem despre ce este vorba, să umblăm ușor, să nu le rănim pentru că le deranjăm de la uh, masa lor. Observați, același lucru, infestarea este destul de puternică, mâine eu voi aplica o soluție bio și vo voi scăpa de ele fără nicio problemă, dar până atunci haideți să terminăm acest videoclip. Exact cum v-am spus, atacă lăstarii tineri, unde vedeți frunze încrețite, cu siguranță aveți afide. Unde aveți, unde întâlniți furnici, totodată, așa cum este și aici, aveți afide. Chiar dacă nu vă uitați în coronament, vă puteți uita pe tulpina pomului, iar dacă observați prezența furnicilor, care urcă și coboară, înseamnă că puteți avea afide. Și imediat o să vă dau și soluțiile. Haideți să ne uităm și la ceilalți pom. Mergem la pomul alăturat și o să observăm că acesta nu prezintă nicio infestare. Vedeți, lăstarii sunt intacti, sunt sănătoși, nu prezintă frunze încrețite, nu prezintă niciun fel de afidă. Haideți să mergem și pe această latură, să vedem despre ce este vorba. La fel și aici, lăstarii sunt intacti, sunt sănătoși, nu au absolut nicio problemă. De ce? Foarte simplu, pentru că aici am aplicat deja o barieră împotriva furnicilor, pentru că primăvara furnicile iau ouăle acestor afide, pentru că peste iarnă furnicile găzduiesc aceste ouă ale afidelor în mușuroiul lor, le ia de acolo, le urcă pe tulpină în coronament și le plantează pe lăstarii tineri, cum este acesta, urmând să se creeze o infecție. După aceea le va transporta sistematic prin tot coronamentul pomului, maximizând această infestare cu afide. 
Totodată furnicile la fel le vor tăia aripile pentru ca acestea să nu plece, pentru că afidele au două cicluri de viață, unul în care are aripi și unele în care nu au aripi. Iar în momentul în care ele au aripi, infestarea poate veni și prin vânt, cu ajutorul vântului. Și tocmai de aceea facem acea barieră pentru furnici. Dacă nu știți ce este aceea și cum se procedează, aveți un videoclip pe canalul meu. Haideți să mai mergem și la un vecin aici, un alt pom, la fel. Lăstarii sunt curați, sunt sănătoși, nu au nicio problemă, nu prezintă nicio infestare, după cum vedeți. Același lucru. Mergem și la alt pom. Acesta este cel infestat, mergem la frățiorul lui. Este din aceeași specie, măr, același soi, Starkinson. La fel observați, nicio problemă cu aceste afide. Vedeți? Totul este în regulă. Haideți să verificăm și un prun. Haideți să luăm pe acesta că este mai mic și putem să-l vedem mai bine. La fel, după cum observați, nu prezintă aceste afide. În schimb, prezintă niște prune. Iar acum că am înțeles ce anume sunt aceste insecte și cum anume atacă ele, haideți să vorbim despre cum dăunează grădinii noastre. În special ele atacă pomii fructiferi, dar bineînțeles că atacă și plantele leguminoase din grădinile dumneavoastră. Ele vor fi întotdeauna prezente pe lăstarii tineri, pentru că asta face, privează plantele de seva uh, care se este transportată și direcționată de plantă către creșterile anuale, atât la plantele uh, din grădina dumneavoastră, cât și la pomi. În special la pomi, ele atacă, așa cum am arătat, lăstarii tineri. De acolo trag se va din ei, lăstarii se usucă, iar ele prin consumul acestei seve va elimina o substanță pe bază de glucide foarte dulce cu care va hrăni furnicile. Pentru că dacă ar fi să facem o analogie între furnici și afid, ar fi la fel cum ar fi oamenii cu o turmă de văcuțe, să spunem. Noi avem grijă de văcuțe, iar văcuțele ne dau nouă lapte. La fel fac și ei furnicile, ele au grijă de afide, le protejează de dăunător și în schimb consumă acele glucide secretate de acestea în momentul în care atacă lăstarii tine. Într-adevăr sunt niște dăunători foarte periculoși, apariția lor este favorizată și dezvoltarea intensă a acestora este favorizată în special de uh, perioadele umede, exact cum a fost acum, de niște perioade ploioase pentru că uh, ele sunt foarte sensibile și se deshidratează ușor, de aceea multe din soluțiile bio sunt, uh, pot fi aplicate cu succes în cazul acestor uh, insecte. Cum le putem combate? Prin metode bio este foarte simplu. Putem începe cu acea barieră împotriva furnicilor și dacă nu știți cum se face, v-am spus, aveți un videoclip pe canalul meu pentru ca furnicile să nu poată duce ouăle acelea în coronament. Și aici putem aplica, așa cum am spus, metode bio. Avem soluția de apă cu săpun pe care o facem. Aveți un videoclip pe canalul meu. Stropiți pomii, stropiți plantele. Nu este nicio problemă, le veți combate foarte ușor. Există maceratul de usturoi, ardei iute și boia. La fel aveți un videoclip, le puteți combate ușor. Mai există un macerat de coada calului. La fel le puteți combate ușor. Maceratul de urzică, de asemenea, își face treaba la fel de bine. Acestea fiind soluțiile bio pe care le puteți folosi împotriva lor. Chimic este foarte ușor de combătut pentru că sunt niște insecte foarte sensibile. Orice insecticid le va face față și le va distruge cu siguranță. Decât că aș recomanda dacă vreți să folosiți soluții chimice, folosiți un insecticid sistemic pentru că acela va sta undeva în jur de 20 de zile în vasele conductoare de sevă, iar fiecare înțepătura unei afide va fi fatală și astfel tot pomul va fi eliberat de aceste, de aceste insecte fără probleme. În schimb, la insecticidele de contact, în momentul aplicării pe, pe frunze, există posibilitatea ca o parte din acestea să scape, iar în câteva zile să revină invazia. Așa cum v-am spus, primul stadiu al lor de viață este fără aripi, este prezentat fără aripi, iar atunci furnicile sunt responsabile, dar al doilea stadiu de viață este este, ele prezintă aripi și atunci pot fi aduse de vânt, dar și în acest caz, în general, pomii care prezintă aceste infestări, furnicile vor acționa, le vor mânca aripile și așa mai departe. Ca dăunător, ca, am greșit, mă scuzați, ca 
alte insecte pe care le pot combate pe acestea, fiind de se hrănesc pur și simplu cu ele, nu găsesc cuvântul în momentul de față, sunt buburuzele. Poate veți observa, nu am văzut nicio larvă de buburuză încă, acele gărgărițe. O să vedeți niște larve mici, negre, cu niște dungi roșii sau galbene pe ele, să știți că acelea sunt niște larve de buburuze, pentru că acelea se hrănesc cu acestea fide. Prin aplicarea insecticidelor veți veți combate atât afidele, dar totodată veți combate și prădătorul lor natural, dacă putem spune așa. Cam asta este despre afide, v-am explicat despre ce este vorba, sper să vă fie de folos celor care, așa cum a spus întrebări, le-ați văzut, dar nu știți ce sunt. Acum știți, se numesc afide, căutați și în mediul online, vedeți despre ce este vorba, soluții chimice găsiți la orice fitofarmacie, iar soluții bio găsiți o grămadă pe canalul meu, iar dacă nu, căutați în mediul online, combatere va fi de prime de bio sau nu știu cum doriți dumneavoastră, iar acolo sunt oameni cu inimă mare care au scris articole și care au prezentat diferite soluții care vă pot fi de folos în lupta cu acești dăunători. Nu uh, tratați cu indiferență acest aspect pentru că afidele într-adevăr sunt foarte periculoase pentru grădina dumneavoastră și ciclul lor uh, va fi anual dacă dumneavoastră nu reușiți să le combateți. Până la următorul videoclip eu vă doresc toate cele bune și sper că v-a fost de folos acest material. V-am pupat!